আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো সুস্থ আছো এবং তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ তোমাদের জন্য আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে সব সময় আমার এবং ফাচারের শুভকামনা থাকবে এবং আমি এবং ফাচার আছি তোমাদের পাশে তোমরা দোয়া করো আমরা যেন সুস্থ থাকি তোমরা সুস্থ থাকো আজকে আমি তোমাদের যে সৃজনশীল প্রশ্নটি কনম প্রশ্নের आंसर তোমাদের আপলোড করেছি আগে ভিডিওতে আজকে আমি তোমাদের এই ক্লাসে উদ্দীপক থেকেই কিন্তু খনন প্রশ্নের आंसर আমাদের তৈরি করতে হবে কারণ উদ্দীপকে দেওয়া আছে a2 1/1m আবার দেওয়া আছে দেখো x2 1/x2 n এবং n আমাদের 1 হলে দেখা হবে x 6 1/x3 এর মান সমান 0 দেখাতে হবে তোমাদের যদি বলি যে এই যে যে মানটি দেখাতে হবে অষ্টম শ্রেণী বা জেসি শিক্ষার্থীদের জন্য একটু জটিল মনে হতে পারে কিন্তু তোমাদের সতর্কতা মূলক একটি কথা বলবো কারণ জেসি পরীক্ষায় কিন্তু সহজ প্রশ্ন হয় না তোমরা প্রশ্নগুলো দেখলে বুঝতে পারবে প্রশ্নগুলো আসলে একটু স্ট্যান্ডার্ড হয় সেই ক্ষেত্রে তোমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই ম্যাথ গুলো কমপ্লিট করার আগে অনেক প্র্যাকটিস করা লাগবে কারণ আমাদের উদ্দীপকে n এর মান দেয়া আছে x2 1 x2 সুতরাং আমরা যদি এই n এর স্থলে x2 1 x2 মান বসাই বসিয়ে আমরা 1 পাচ্ছি এখন আমরা কিভাবে এটি মান নির্ণয় করব এটি নির্ণয় করতে হলে তোমাদের কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে যে a 1 a অথবা a 1 a এটির মান যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা a cube 1 by a cube এর মান নির্ণয় করতে পারবো আবার মাইনাস যদি দেওয়া থাকে মান a 1 by a তাহলে a cube 1 by a cube এর মান নির্ণয় করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মানটিকে যদি আমরা এভাবে করে একটু সাজিয়ে নেই অর্থাৎ হরে লসাগু দেখো a cube তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে দেখো এটা তো 6 1 অথবা এটি এমন হতে পারে দেখো লসাগু করলে কি হতে পারে a cube তাহলে আমাদের এটা তো 6 1 সুতরাং আমি কিছু সেরা পেয়ে গেছি অর্থাৎ এই ম্যাথটার সলিউশন দেওয়ার জন্য আমাদের কিসের মান প্রয়োজন তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা যদি ওই n এর মান বসাই x2 1 x2 তাহলে আমাদের 1 হবে ওই 1 এর আলোকে আমাদের প্রমাণ বলেছে এখানে x 6 1 x3 সুতরাং আমাদের a 1 a এর মান যদি দেয়া থাকে তাহলে a 1 a এর মান নির্ণয় করতে পারবো আর a cube 1 by a cube কে আমরা ক্যালকুলেশন করলে লসাগু করলে আমরা এট দা 6 1 by a cube এর মান পাবো সো আমাদের চিন্তা করতে হবে যে যে প্রমাণটি থাকবে যে মানটি থাকবে যদি ঘন সম্বলিত অনুসিদ্ধান্ত হয় তাহলে a 1 by a এর ক্ষেত্রে আমাদের a cube 1 by a কি হবে অথবা যদি দেওয়া থাকে a 1 by a এর মান তাহলে a cube minus 1 by a cube मान हो बे किंतु 4.1 एवं शिद्दम तो किंतु माने शापे के अमादे plus मानो अनेक श्वान निथाय minus मानो अनेक श्वान निथाय शुद्र आम जैसे candidate रा तुमरा आवार बोल बो जे practice कर बे एवं अनेक शिद्दम तो गुल बार बार तुमादे practice कर लग बे ताले आम्रा ये दवा से निकल लिख बो जे दवा से दवा से देखो n সমান 1 তাহলে n এর স্থলে আমরা বসাবো দেখো n সমান কি ছিল বলো x2 1 x2 1 তাহলে আমাদের কিন্তু দেখো x 6 1 x3 এটিকে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের নিঃসন্দেহে x 1 x এর মান পাবো তাহলে x 1 x এর যদি মান আমাদের বের করতে হয় তাহলে আমাদের a2 b2 এর অনুসিদ্ধান্ত দুইটা আছে একটি হচ্ছে কি a plus b whole square minus 2ab आरेक्टी सिलो किन्तो a minus b whole square plus 2ab जहु तो आमादे प्रमान प्लास आसे ताल आमरा इखाने प्लास एर आमशी दान तो टाइखाने आपलाई पोर्भो ताले x plus 1 by x whole square शुमान ख्याल गरो log a x और x log इस्टो कोले शुदे इखाने minus 2 थाके पोखान तो कोले बामेर minus डानी जे आमादे प्लास 1 by x होस का शुमान आमरा पाथ से किन्तो देखो 3 पाथ से ओके प्रिया शिक्खार तिरा एकुन प्रोष्ण होच छे सार एकन x plus 1 by x होस का शुमान तो 3 देया से तल आमरा एज एकन तेके x plus 1 by x एर मान पाबो आमें एटी निये तो मादे शामने एक्टो 
आलोचना करते चाहे कारण এখানে প্লাস মাইনাস এর একটি ব্যাপার থাকে প্লাস মাইনাস বাদে আমরা কিভাবে গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান দেব তোমরা যদি এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান দিতে চাও যে x 1 x 3√ তখন এখানে দেখো প্লাস মাইনাস এর একটা ব্যাপার চলে আসবে আমি যদি x 1 x এর মান নিতে চাই তাহলে আমাদের প্লাস মাইনাস √ 3 আসবে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে উদ্দীপকে কোনো শর্ত দেয়া ছিল না তাহলে তুমি প্লাসও মান নিতে পারো মাইনাস মানও নিতে পারো মনে রাখবে প্রমাণ যেহেতু আছে এখানে প্রমাণে কিন্তু বলেছে শূন্য হবে সুতরাং এই গাণিতিক সমস্যাটাই যদি বলতো n 1 হলে x 6 1 x 6 এর মান কত তাহলে অবশ্যই তোমাদের এখানে একবার প্লাস মান নিয়ে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হতো একবার মাইনাস মান নিয়েও কিন্তু ক্যালকুলেশন করা লাগতো এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে যেহেতু এখানে প্রমাণ আছে শূন্য সুতরাং দেখো প্লাস মানটি নেই কিন্তু প্রমাণ হবে এখন কেউ যদি x 1 x এর মান প্লাস মাইনাস √ 3 নিয়ে যদি প্রমাণ করতে চাও তারটাও রাইট হবে কিন্তু আমি বলবো এই যে x 1 x হোল স্কয়ার সমান 3 আমি রেখেছি এটি আমি রাখবো এটিকে চেঞ্জ করব না না চেঞ্জ করে আমি কিভাবে आंसर করব একটু দেখে নাও তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বলবো যে তোমরা এই মানটি নিও এর आंसर করতে পারবা লেফট হ্যান্ড সাইডে আবার এখানে যে মানটি দেয়া আছে এটি নিও কিন্তু आंसर তৈরি করতে পারবা তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা দেখছি দেখো x 6 1 x কিউব তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন আমরা ভাগের বণ্টন বিধি যদি বা ভাগের বণ্টন বিধি না এটি গুণের বণ্টন বিধি অর্থাৎ গুণ করে আমরা এটিকে লিখব তাহলে আমি একটু দেখে নেই ओके okay, तले x प्लस वन बाय हम रे कहने देखो x क्यूब पाची ओके ये ठीक है तो गुने क्या नो बॉन्टन विधि बोलते हैं अम्म एक तू तुम्हारे सामने विश्लेषण कर बो ये ठीक है एक्चुअली ये भावे सिलो ओके हरे किंतु x क्यूब सिलो शुद्रां ये ठीक है जो दे हम रे तू विश्लेषण करी तले x x तो যখন আমরা অনেকেই বলে এটি ভাগের বণ্টন বিধি আমি বলবো তোমরা ভাগের বণ্টন বিধি বলবে না এটি মূলতই গুণের বণ্টন বিধি সরি এটি হচ্ছে আমরা যোগের বণ্টন বিধি বলবো ওকে যোগের বণ্টন আমি যোগ না বলে সবচেয়ে বেটার হবে এখানে গুণের বণ্টন বিধি বলবো আমরা ভাগের বণ্টন বিধি বলবো না যে লব বাই হর ভাগ করে দিতে एक्चुअली আমরা গুণ করে দিচ্ছি এটি একটু আমাকে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কারণ যারা আমাদের স্কুল এই সাইটে তোমরা চোখ রাখো তারা অবশ্যই কিছু একটা ভালো বিষয় পেতে চাও তাহলে এডিকে যদি আমরা ভাঙতে চাই তাহলে x কিউ 1 বাই x কিউ হবে এখন লক্ষ্য করো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে a কিউ b কিউ এর অনু সিদ্ধান্ত আছে আবার a কিউ b কিউ এর উৎপাদকের সূত্র আছে a কিউ b কিউ এর উৎপাদক সূত্র তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কখন ব্যবহার করা হয় বা a কিউ b কিউ এর অনু সিদ্ধান্ত আছে কখন ব্যবহার করা লাগে তাহলে আমরা এটি মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনু সিদ্ধান্ত ইউজ করব দেখো a plus b হোল কিউব মাইনাস 3 a b a plus b আমরা এ অনু সিদ্ধান্ত अप्लाई করব এখন আমি তোমাদের বলেছি x 1 x হোল স্কয়ার সমান 3 রাখব তাহলে এটিকে আমরা কি এবারে লিখতে পারি একবার দেখো তো যেহেতু এটি তিনটি রাশি ছিল তাহলে আমরা এটিকে x 1 x হোল স্কয়ার আকার একটি রাখতে পারি আরেকটা আলাদা রাখলাম আর এখানে দেখো 3 এই x x কেটে দিলাম তাহলে x 1 x রাখা যায় আমি এই মানটি কোনো শর্ত দেয় নাই আমি সরাসরি কিন্তু তোমাদের সামনে সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে এটির মান আছে দেখো 3 তাহলে এটা হবে x 1 x 3 দেখো x 1 x তাহলে দেখো লোভিষ্ট করলে আমরা এটা এটা আমরা অনেক সময় কাটাকাটি করি আমি বলবো কাটাকাটি না এটি মূলতই সরলীকরণ not আমাদের কাটাকাটি এটি সরলীকরণ আর লব আর হর যদি আমরা কাটাকাটি করে বলে ওটিকে বলা হয় কিন্তু লোভিষ্টকরণ আর পাশাপাশি যদি ক্যালকুলেশন থাকে এটাকে বলা হবে সরলীকরণ সরল ফল সুতরাং আমরা সরলীকরণ করে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম শূন্য তাহলে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু দেখো মিলে গেল রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু আমাদের শূন্য পেয়ে গেলাম সো লেফট হ্যান্ড সাইড 1 রাইট হ্যান্ড সাইড আমাদের কি বলেছে বলো 
দেখাও যে দেখাতে হলে আমরা দেখাও যে লিখব ওকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু লক্ষ্য করো একটি সিজনশীল আমি আমার মতো করে একটি সিজনশীল তোমাদের সামনে বানিয়ে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছি জেএসসি শিক্ষার্থীরা তোমরা ম্যাথ প্রতিদিন তোমাদের কিন্তু প্র্যাকটিস করা লাগবে ওকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান কিভাবে আমি করলাম দুই ভাবে তোমরা করতে পারো এখানে প্লাস মাইনাস আছে মানটা নিয়ে তোমরা ভাষায় প্র্যাকটিস করবা এরপরে যদি তোমরা না চেষ্টা করে না পারো সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্কুল পেজে তোমরা লিখো বা কমেন্টস বক্সে লিখো বা এই ম্যাথের কমেন্টস বক্সে লিখো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী ক্লাসে তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থেকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসের ইতিটা নাম আল্লাহ হাফেজ